భాతృజీ కి ప్రతిరూపం పిఎంసి పిరమిడ్ మెడిటేషన్ ఛానల్ ప్రేక్షకులకు నమస్కారం భాతృజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం బ్రహ్మశ్రీ పితామహ పాత్రిజీ గారు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీ మూమెంట్ని ఒక లక్ష్యంతో స్థాపించారు ధ్యానం శాకాహారం పిరమిడ్ ఎనర్జీ ప్రతి ఒక్కరికి అందాలి అనే ఒక సంకల్పంతో ఇవే కాకుండా ప్రతి ఒక్క మనిషి ఉన్నతంగా ఎదగాలి అని ఆకాంక్షించారు పత్రిజీ దానికి అనుగుణంగానే ఎన్నో రకాల కార్యక్రమాలని నిర్వహించి ఎంతో మందిలో చైతన్యాన్ని తీసుకొచ్చారు మరెంతో మందిని ధ్యానులుగా మార్చారు ఈ క్రమంలో ప్రస్తుతం భిన్నత్వంలో ఏకత్వాన్ని ప్రతి ఒక్కరికి మరొకసారి గుర్తు చేసే క్రమంలో పిఎస్ఎస్ఎం మూమెంట్ వన్నెస్ మెడిటేషన్ని ప్రారంభించబోతుంది మరి దానికి సంబంధించిన వివరాలు పత్రిజీ గారి ఆశయాలను ప్రతి ఒక్కరికి వీరు ఈ కార్యక్రమం ద్వారా ఏ విధంగా చేరవేయబోతున్నారు వాటికి సంబంధించిన వివరాలు తెలియచేయడానికి ప్రముఖులు స్టూడియోకి విచ్చేశారు వారిని పరిచయం చేసుకుని కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం ముందుగా మనతో పాటు ఉన్నారు పిఎంసి ఛానల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ చీఫ్ ఫైనాన్షియల్ ఆఫీసర్ మిస్టర్ ఆనంద్ బుద్ధ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే మేడం అలాగే పిఎంసి ఛానల్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్ సేత్ బాలకృష్ణ గారు నమస్కారం అండి నమస్తే మేడం మనతో పాటు ఉన్నారు పిఎంసి ఛానల్ ఎగ్జిక్యూటివ్ డైరెక్టర్ మిస్టర్ నవకాంత్ గారు నమస్తే అండి ఆనంద్ గారు పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఈ కార్యక్రమం ప్రారంభించడానికి అసలు సంకల్పం ఎలా కలిగింది మంచి క్వశ్చన్ మేడం పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఇప్పుడు ఏదైతే మనం ఈ పేరుతో స్టార్ట్ చేస్తున్నామో ప్రారంభించుకోబోతున్నాము ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరో తేదీన ఇంతకు మునుపు ఏకతా ధ్యానం అని చెప్పేసి ప్రారంభించారు పత్రిజీ స్వయాన పత్రిజీ సమక్షంలో ప్రతి ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు గంట సేపు పాటు ధ్యానం అద్భుతంగా పత్రిజీ వేణునాథంతో జయించేవారు దాని తర్వాత ఆయన మెసేజ్ ఇచ్చేవారు ప్రతి ఆదివారం ఏకతా ధ్యానం తర్వాత ఆయన మెసేజ్ ఇచ్చేవారు అలా అనేక సంవత్సరాల పాటు జరిగింది ఇప్పుడు అదే ఏకతా ధ్యానాన్ని మనం కంటిన్యూ చేస్తున్నాం కాకపోతే ఆ ఏకతా ధ్యానానికి ముందు పత్రిజీ యాడ్ చేయడం జరిగింది పత్రిజీ ఏకతా ధ్యానంగా మనం ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన మనం లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాం దీనివల్ల ఎన్నో ఉపయోగాలు ఉన్నాయి ఎందుకంటే గతంలో ఏకతా ధ్యానం చేసినప్పుడు అంటే ఒకే సమయంలో ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ధ్యానులందరూ ఏ ఏ దేశాలలో టైమింగ్స్ ఏ విధంగా ఉన్నా ఇక్కడ ఉన్న సమయం ప్రకారం అందరూ ధ్యానంలో కూర్చునేవారు అలా ఒకే సమయంలో కూర్చొని ధ్యానం చేయడం వల్ల ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి మాస్టర్లందరూ ఆ ధ్యానం చేసిన తర్వాత వాళ్ళందరి అనుభవాలు పత్రిసారికి చెప్పేవారు వారందరి అనుభవాలు మనం ధ్యానాంధ్రప్రదేశ్ మ్యాగజైన్లోను స్పిరిచువల్ ఇండియా మ్యాగజైన్లోను మనం ఎన్నో విన్నాం వాళ్ళందరి అనుభవాలు వింటే ఎంతో అద్భుతం అనిపించేది అటువంటి అనుభవాలన్నీ ఏకత ధ్యానంలో పొందారు సో అటువంటి ఆ యొక్క ఎక్స్పీరియన్స్ను విన్న తర్వాత ఆల్ ఆఫ్ ఎ సడన్ ఒకరోజు ఇటువంటిది కంటిన్యూగా ఉంటే బాగుంటుంది అన్న ఆలోచన ప్రతి ఒక్క మాస్టర్కి ఆ ఆలోచన వచ్చి దెన్ ఈ యొక్క పత్రిజీ ఏకత ధ్యానం పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఏకత ధ్యానం కాస్త పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ రూపుదాల్చింది సో మనం అంగరంగ వైభవంగా ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరవ తేదీన అద్భుతంగా లాంచ్ చేసుకోబోతున్నాం ఓకే ఇట్స్ ఫైన్ బాలకృష్ణ గారు ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరవ తేదీ ఆదివారం రోజున పిఎస్ఎస్ఎం ఎంతో గ్రాండ్గా పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ని ప్రారంభించుకోబోతుంది అయితే ఈ నేపథ్యంలో అందరూ ఒకేసారి అంటే పలు ప్రాంతాల్లో పలు పట్టణాల్లో పలు దేశాల్లో చేయటం వల్ల ఏం జరుగుతుంది ఒక ఎనర్జీ గ్రిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది ఈ భూమండలం మీద ఒక ఎనర్జీ గ్రిడ్ అనేది ఏర్పడుతుంది అంటే ఎన్నో ఎన్నో చోట్ల ఈ ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఈ ఎనర్జీస్ అన్నీ ఒకదానికి ఒకటి కనెక్ట్ అవుతాయి కనెక్ట్ అయ్యి గ్రిడ్ అనేది ఫామ్ అవుతుంది అది భూమి మీద ఎంతో ఎఫెక్ట్ అనేది చూపిస్తుంది ప్లస్ ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే ఒక మనిషి కూర్చుని ధ్యానం చేస్తే ఒక హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ ఫామ్ అయిందనుకోండి కొన్ని వేల మంది కూర్చుని ధ్యానం చేయడం ద్వారా ఇదంతా కూడా ప్లస్ అవుతుంది అన్నమాట అంటే చేసే వాళ్ళకి 
ఇంకా ఎంత అది ఉపయోగపడుతుంది ప్లస్ ఒక యూనివర్సల్ వర్క్లో వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం కూడా జరుగుతుంది అక్కడ ఈ ఏకతా ధ్యానం ద్వారా వాళ్ళ పర్సనల్ బెనిఫిట్ ఉంటుంది అటు యూనివర్సల్ వర్క్లోనూ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవ్వడం జరుగుతుంది అనమాట ఒక అద్భుతమైనటువంటి గ్రిడ్లో గ్రిడ్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది ఓకేనండి నవకాంత్ గారు అసలు అంటే పత్రి గారు ఉన్నప్పుడు ప్రారంభించారు ఏకతా ధ్యానం అని ఆనంద్ గారు చెప్పారు అయితే ఇంత గ్యాప్ తర్వాత మళ్ళీ ఇప్పుడు దాన్ని మళ్ళీ స్టార్ట్ చేయటం వెనక ఉన్న ఆంతర్యం ఈ సృష్టిలో ఏది ఎప్పుడు అవసరమో అప్పుడు జరుగుతాయి అది కొంత పీరియడ్కి అవసరం ఆ టైంకి కాబట్టి పత్రి గారు ప్రారంభించారు చేశారు రెగ్యులర్గా మళ్ళీ తర్వాత దాని అవసరం పోయింది కాబట్టి మళ్ళీ అవసరం లేకుండా కొన్ని రోజులు ఆగి ఆగిపోయింది మళ్ళీ ఇప్పుడు అవసరం ఉంది కాబట్టి రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాం మనం ఏం చేయట్లేదు పైన వాళ్ళు జరిపించుకుంటుంటారు మనతో మనం మీడియేటర్లుగా ఉండి చేస్తుంటాం అంత ఆస్టల్ మాస్టర్సు దేవుడు యూనివర్సు కాన్షియస్నెస్ చైతన్యం మనతో చేయించుకుంటుంది ఇప్పుడు ఉన్న పరిస్థితుల్లో భూమాతకి ఈ యూనివర్స్కి చాలా శక్తి అవసరం ఉంది ఒక సామూహిక పాజిటివ్ ఎనర్జీ అవసరం ఉంది ఎందుకంటే ఈ భూమి మీద అధర్మం చాలా పెరిగిపోయింది ఈ భూమి మీద నెగిటివిటీ చాలా పెరిగిపోయింది ఈ భూమి మీద థాట్ పొల్యూషన్ చాలా పెరిగిపోయింది మరి వాటిని అన్నింటినీ సమతుల్యం చేసేది ఎవరు నేచరు మన ద్వారా ఏకత ధ్యానం రూపంలో చేయించుకుంటుంది దీని ద్వారా విశ్వ కళ్యాణం జరుగుతుంది భవిష్యత్తులో ఎన్నో గడ్డు పరిస్థితులను ఎదుర్కొని ఉన్నాయి అంటే యుద్ధాల రూపంలో అయితే ఏంటి భూకంపాలు అయితే ఏంటి రకరకాల సునామీల రూపంలో అయితే ఏంటి ఈ మన సామూహిక ధ్యాన శక్తి అన్నది వాటిని అడ్డుకోవడానికి వాటిని శాంతపరచడానికి ఎంతో కొంత ఉపయోగపడుతుంది కాబట్టి ఈ విశ్వశాంతి కోసం ఈ పత్రీజీ ఏకతా ధ్యానం అన్నది పత్రీజీ మనతో జరిపించుకుంటున్నారు ఆయన ఫిజికల్గా ఉన్నప్పుడు అవసరం లేదు ఇప్పుడు ఆయన చైతన్య రూపంలో ఉన్నాడు ఇప్పుడు పత్రీజీ అందుకే ఈ కార్యక్రమం పేరు కూడా పత్రీజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ అని పెట్టడం జరిగింది అంటే ఇది పత్రీజీ ఆదేశం ప్రకారం పత్రీజీ మనతో జరిపించుకుంటున్న కార్యక్రమం పత్రీజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ ఓకే చాలా బాగుంది ఆనంద్ గారు పత్రీజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఒక వ్యక్తి ధ్యానం చేస్తే కొంత శక్తి సామూహిక ధ్యానంలో కొంత శక్తి ఇలా ఈ వన్నెస్ మెడిటేషన్ వల్ల ఇంకా ఎటువంటి శక్తి లభించే అవకాశం ఉంటుందంటారు బాంబే మీరు ఎప్పుడైనా వెళ్ళారా బాంబే వెళ్ళలేదా బాంబేలో ఒక నానుడు ఉంటుంది ఏంటంటే రైల్వే స్టేషన్కి వెళ్తే మెట్రోకి అక్కడ ఒక సమూహం ఉంటుంది మీరు ఎక్కాల్సిన ట్రైన్ ఏదో మీకు తెలిస్తే చాలు మీరు ఆడ నిలబడితే అక్కడ ఉన్నటువంటి మనుషులు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతూ ఉంటారు అంటే అంత రష్ ఉంటుందనమాట మీరు అక్కడ నిలబడితే చాలు ముందున్నవాడు వెనక ఉన్నవాడు మిమ్మల్ని తీసుకెళ్ళిపోతుంటారు అట్లానే సామూహిక ధ్యానం అన్నది ఏంటంటే ఇప్పుడు నేను ధ్యానం చేస్తున్నాను కూర్చొని ఈ ధ్యానం నాకు కుదరచ్చు కుదరకపోవచ్చు నా ధ్యానం కుదురుతుందా కుదరదా అన్నది నా యొక్క గత జన్మల సంస్కారాలు ఈ జన్మలో చేసిన సాధన నా యొక్క ఆలోచనలు నా యొక్క గుణాలు నా యొక్క వైబ్రేషన్ నా యొక్క ఫ్రీక్వెన్సీ నా యొక్క ఎనర్జీ ప్రస్తుతం నేను చేస్తున్న కర్మ నేను చేస్తున్న మాట వీటన్నింటి మీద నా ధ్యానం కుదురుతుందా కుదరదా అన్నది ఆధారపడి ఉంటుంది చాలామందికి ఏమనుకుంటారంటే కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే ఏమొస్తుంది అనేటువంటి ఆలోచనలు చాలామంది ఉంటారు చాలా మంది ఓకే కానీ ఆ కళ్ళు మూసుకొని కూర్చుంటే కూడా నీకు ఆ ధ్యానం కుదరాలంటే ఇన్నింటి విషయాల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఇది ఒక వ్యక్తి ఒక్కడే కూర్చొని చేసేటప్పుడు జరిగేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పుడు నాతో పాటు బాలకృష్ణ సార్ ఉన్నారు నాతో పాటు నవకాంత్ సార్ ఉన్నారు నాతో పాటు మీరు ఉన్నారు నాతో పాటు శివ ఉన్నాడు రాజు ఉన్నాడు మనం అందరం కలిసి ఒకటే ప్లేస్లో కూర్చొని ధ్యానం చేసాం అనుకుందాం అప్పుడు నేను ఒక్కటనే కాదు కదా ధ్యానం చేస్తున్నది నాతో పాటు మీ నలుగురు ఉన్నారు మీ నలుగురితో పాటు నేను ధ్యానంలో కూర్చున్నాను అప్పుడు ధ్యానం వద్దంటే కూడా కుదురుతుంది ఇందులో బాలకృష్ణ సారు గొప్ప యోగి ఆయన పక్కన కూర్చొని ధ్యానం చేస్తున్నప్పుడు ఆటోమేటిక్గా ధ్యానం కుదురుతుంది కుదరని వాళ్ళకు కూడా ధ్యానం కుదురుతుంది ఈ సమూహంలో ఒక వ్యక్తి కనుక మంచి సాధనా పరుడై ఉంటే మిగతా సాధన చేయని వాళ్ళకు కూడా అది యాడెడ్ ఎనర్జీ అవుతుంది చక్కగా ధ్యానం కుదురుతుంది ఇది ఫస్ట్ లాభం రెండవ లాభం ఏంటంటే ఎప్పుడైతే మనం మన స్వంత ప్రయోజనం కోసం మన స్వంత వ్యక్తిగత ఉపయోగాల కోసం మన కోసం మనం చేసేటువంటి కార్యానికి ఒక శక్తి ఉంటుంది అదే ప్రపంచం కోసం విశ్వ కళ్యాణం కోసం చేసేటప్పుడు దాని ఎనర్జీ మల్టిప్లై అవుతుంది పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ అన్నది ఈ యొక్క విశ్వశాంతి కోసం చేస్తున్నాం ప్రపంచ శాంతి కోసం చేస్తున్నాం అందరి యొక్క శ్రేయస్సు కోసం చేస్తున్నాం ఈ భూమండలం అంతా శాకాహారమయం కావాలని చేస్తున్నాం ఈ భూమండలం అంతా శక్తి 
భక్తిమయంతో నింపబడాలని చేస్తున్నాం ఈ భూమండలంలోని ప్రతి వ్యక్తి ధ్యానం చేయాలని చేస్తున్నాం అంటే ఇన్ని అద్భుతకరమైనటువంటి సంకల్పాల కోసం అద్భుతంగా ఉండడం కోసం మనం చేస్తున్నాం కాబట్టి దాని యొక్క శక్తి మల్టిప్లై అవుతుంది అక్కడ ఆ యొక్క లోక కళ్యాణకరమైనటువంటి ఆ యొక్క కార్యంలో ఇప్పుడు నేను ఉన్నాను కాబట్టి నా లోపల కూడా ఆ ఎనర్జీ మల్టిప్లై అవుతుంది బై డిఫాల్ట్గా అవుతుంది అది స్వంత వర్క్ కోసం చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ ఒకలా ఉంటుంది విశ్వ కళ్యాణం కోసం చేసేటప్పుడు ఎనర్జీ ఇంకొకలాగా ఉంటుంది ఇది రెండు మూడు ఈ విధంగా చేయడం వల్ల ఇందాకే నవకాంత్ సార్ చెప్పారు ఎంతో బ్యూటిఫుల్గా చెప్పారు అనేక రకాల గడ్డుకరమైన పరిస్థితులను మనం మన కళ్ళారా చూస్తున్నాం ఉదాహరణకు టర్కీలో మొన్న వచ్చిన భూకంపం తీసుకుంటే ఎంత మంది చనిపోయారో లెక్కేలేదు అక్కడ భూకంపం వల్ల అదేవిధంగా రష్యా ఉక్రెయిన్ మధ్య జరుగుతున్నటువంటి వారు ఇప్పుడు జరుగుతున్నటువంటి వారిని చూస్తే మనకు అక్కడ చూస్తున్నటువంటి పరిస్థితులు మనిషిలో ఒక రకమైన భయాన్ని క్రియేట్ చేస్తాయి ప్రతిదీ కూడా ఒక ఎనర్జీనే ఎక్కడో జరిగే యుద్ధం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఒక భయాన్ని నెలకొల్పింది ఈ యొక్క సామూహిక ధ్యానాల వల్ల ఏం జరుగుతుందంటే ఆ యొక్క భయం నుంచి మనం బయటకు వచ్చేస్తాం ఆ ఫియర్ నుంచి బయటకు వచ్చేస్తాం మనం మన యొక్క ఎనర్జీ ఎంతో అద్భుతంగా పాజిటివ్గా మారుతుంది ఎన్నో రకాల వార్స్ జరగకుండా ఆగాయి అన్నటువంటి సైంటిఫిక్ రీసెర్చెస్ ఎన్నో ఉన్నాయి ఇవన్నీ ఆ యొక్క ధ్యానం వల్లే జరుగుతుంది కాబట్టి పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ అనేది ఈ ప్రకృతికి సమయంలో అవసరమేమో అందుకే ప్రతి ఒక్కళ్ళకు ఇలా చేస్తే బాగుంటుందన్న ఆలోచన ఒకేసారి కొన్ని వందల మందికి వేల మందికి వచ్చింది సో అది ఈ ఫిబ్రవరి ఇరవై ఆరున లాంచ్ కాబడుతోంది చాలా బాగుంది సార్ ఇప్పుడు మనం గమనిస్తే కూడా పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఇలా చాలామంది చాలా ప్రదేశాల్లో కూర్చొని ఒకే సమయానికి ధ్యానం చేయడం దీనికి ఏమైనా నియమాలు పాటించాలా ఏమైనా కండిషన్స్ ఉన్నాయా ఏ కండిషన్స్ లేవు మేడం ఏ నియమాలు పాటించాల్సిన అవసరం లేదు ఆ టైంకి వాళ్ళు కనెక్ట్ అయితే చాలు అంటే ఇప్పుడు మన పిఎంసి ద్వారా జూమ్స్ ద్వారా ఎక్కడెక్కడ జరుగుతాయి యూట్యూబ్లో కూర్చొని కనెక్ట్ అవ్వచ్చు అసలు కదా ఏమీ సంబంధం లేకుండా ఇంట్లో కూర్చొని ఆ ఎనర్జీతో ఆ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఎనర్జీతో కనెక్ట్ అవ్వాలనుకున్న చాలు కనెక్ట్ అయిపోతారు ఆ టైం ఇంపార్టెంట్ అనమాట సరిగ్గా సిక్స్ టు సెవెన్ మధ్యలో కూర్చొని నేను ఫ్రీక్వెన్సీకి ఆ ప్రాసెస్కి నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే చాలు చక్కగా కనెక్ట్ అయిపోతారు ఓకే నవకాంత్ గారు అంటే జనరల్ పబ్లిక్కి ఒక చిన్న డౌట్ ఏంటంటే సండే అనగానే అందరూ హాలిడే మూడ్ రిలాక్స్ మూడ్లో ఉంటారు సో మార్నింగ్ సిక్స్ టు సెవెన్ అనేసరికి మెడిటేషన్ అలవాటు ఉన్న వాళ్ళకైతే పర్వాలేదు కొత్త వాళ్లకు తెలియని వాళ్లకు అంటే ఇందులో పార్టిసిపేట్ చేయాలి అని అంటే దానికి సంబంధించి వాళ్ళకి ఏ విధమైన అవేర్నెస్ మీరు ఇవ్వబోతున్నారు సండే అన్నది అందరికీ ఫ్రీడే చాలా మంది సండే జిమ్లో కూడా మానేస్తారు సండే యోగాలకు వెళ్ళడం మానేస్తారు మార్నింగ్ టైంలో రిలాక్స్డ్ డే సండే అంటేనే ఒక రిలాక్స్డ్ డే అన్నది మన మెంటల్గా ఫీ అబ్బా సండే వచ్చిన రాబాబు రేపు సండే రాబాబు రిలాక్స్ ఉంటుంది అనిపిస్తుంది ఈ ధ్యానం చేయడానికి అనుకువ రిలాక్సేషన్ ఫస్ట్ రిలాక్స్ ఉండాలి మనిషి రిలాక్స్ ఉన్నప్పుడు ధ్యానం బాగా కుదురుతుంది మైండ్లో రేపు అది చేసేయాలి ఇది చేసేయాలి వంద పనులు పెట్టుకున్నప్పుడు ధ్యానం కుదరదు అంటే ధ్యానంలో కూర్చున్నా అదే డామినేట్ చేస్తుంటాయి అన్నట్టు సండే ఈజ్ అ రిలాక్స్ డే రేపు ఎప్పుడెప్పుడు సండే వస్తుందా అని ఎదురు చూస్తుంటారు అందరూ సండే రిలాక్స్ డే కాబట్టి ఆ రిలాక్స్ డే రోజు చేయాల్సిందే రిలాక్స్డ్ ప్రాసెస్ మెడిటేషను కాబట్టి సండే రోజు ఏకత ధ్యానం అన్నది ఒక అద్భుతమైన ప్రక్రియ లేదనుకో ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి బాస్ ఫోన్ చేస్తాడు పొద్దున ధ్యానం చూసిన కాని నుంచి లేదా నెక్స్ట్ ఇడ్లీ చేసుకుందాం దోశలు చేసుకుందాం ఆఫీస్ టైం అవుతుంది అండ్ లేడీస్ అందరూ హడావిడి పడుతుంటారు పిల్లల్ని స్కూల్కి పంపించాలి తర్వాత హస్బెండ్ ఆఫీస్కి వెళ్ళాలి పొద్దున లేస్తే ఆరు గంటలకు లేస్తే కుక్కర్ కుక్కర్లు ఆన్ చేస్తారు వంటలు ఆన్ చేస్తుంటారు పిల్లలు ఎనిమిది గంటలకు టిఫిన్ బాక్స్లు స్కూల్లోకి పంపిస్తుంటారు హస్బెండ్స్ నైన్ ఓ క్లాక్ ఆఫీస్కి పంపిస్తుంటారు హడావిడి ఉంటుంది మిగతా డేస్లో సండే రోజు ఏ హడావిడి ఉండదు బాగా నిదానంగా చేసుకుందాం లేదు స్కూల్ లేదు కాలేజ్ లేదు మా ఆయనకు ఆఫీస్ లేదు నిదానంగా వండుకుందాం నిదానంగా తిందాం నిదానంగా ఉందాం అన్నది ఉంటుంది కాబట్టి సండే ఈజ్ ద బెస్ట్ డే ఫర్ ఆల్ ఏజ్ గ్రూప్స్ అండ్ ఆల్ బిజినెస్ పీపుల్ అవ్వచ్చు ఫ్యామిలీ అవ్వచ్చు ఎంప్లాయీస్ అవ్వచ్చు అందరికీ సండే ఈజ్ ద బెస్ట్ డే దట్స్ వై వీ కెప్ట్ ఆన్ సండే దట్ ఈస్ ద రీజన్ ఇంకోటి ఏంటంటే ఇప్పుడు విశ్వ కళ్యాణమే మన కళ్యాణం ఈ కాన్సెప్ట్ అర్థమైంది అనుకోండి ఇప్పుడు విశ్వ కళ్యాణం కోసం మనం చేస్తున్నాం అర్థమైనప్పుడు ఆటోమేటిక్గా చేస్తారు కొత్త వాళ్ళు లేదు పాత వాళ్ళు లేరు ఆ విషయం అర్థమైతే చాలు వాళ్ళకి 
ఏ బద్ధకం ఉండదు అప్పుడు మీరు మీరు కూరగాయలు కొంటుంటారా మీరు కొంటారా మీ సార్ కొంటారా ఇద్దరు కొంటుంటారు కదా మామూలుగా టమోటాలు ఒక ఇరవై రూపాయలు ఉన్నాయి అనుకుందాం కేజీ మామూలుగా కేజీ ఇరవై రూపాయలు టమోటాలు ఆదివారం ఉదయం ఆరు గంటలకు మార్కెట్కి వెళ్తే కనుక రెండు రూపాయలకి కిలో వస్తాయంటే వెళ్తావా వెళ్ళమా ఆ మామూలుగా అడుగుతున్నా వెళ్తారు కదా ఎందుకు వెళ్తారు తక్కువ వారానికి అంత సరిపడేవి తెచ్చుకో అంటే మనకు లాభం వస్తే వెళ్తాం మనం మనకు లాభం ఉంది అని తెలిస్తే అది ఆదివారమా సోమవారమా ఉదయం ఆరు గంటలా లేకపోతే ఉదయం తెల్లవారుజామున మూడు గంటలా ఇవన్నీ చూడరు మనిషికి లాభం వస్తే ఏ పని అయినా చేస్తాడు పత్రీజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్లో పాల్గొంటే ఆ యొక్క సమయంలో మనం ధ్యానం చేస్తే ఒక ఆత్మ తన ఎదుగుదల తను చేసే కర్మల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అంటే తను చేసే పనుల మీద ఆధారపడి ఉంటుంది తను చేసే సాధన మీద ఆధారపడి ఉంటుంది ఓకే ఆ యొక్క వన్ ఎస్ మెడిటేషన్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఏం జరుగుతుందంటే గ్రాజువల్గా ఒక సంవత్సరంలో జరగాల్సిన ప్రాసెస్ ఒకటి రోజులో జరుగుతుంది దీన్ని క్వాంటమ్ లీఫ్ అంటాం మనం ఒక సంవత్సరంలో జరగాలి ఒక ప్రాసెస్ కానీ పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్లో పాల్గొన్నప్పుడు ఒక సంవత్సరంలో జరగాల్సిన ప్రాసెస్ ఒకటే రోజులో జరుగుతుంది అంత ప్రభావితం చేయగలిగేటువంటి శక్తి అక్కడ ఉత్పత్తి అవుతుంది ఎందుకంటే ప్రపంచవ్యాప్తంగా పిఎస్ఎస్ఎం ఉంది ఇప్పుడు ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఉన్నటువంటి ప్రతి ధ్యాని ఒకే సమయంలో ధ్యానం చేసినప్పుడు అక్కడి నుంచి ప్రొడ్యూస్ అయ్యేటువంటి ఆ యొక్క వేవ్స్ ఆ యొక్క ఎనర్జీ వేవ్స్ ఆషమాషిగా ఉండదు ఆ యొక్క శక్తి అంత ఆషమాషిగా ఉండదు అది మన లోపల అంతర్ చైతన్యం నుంచి దాని యొక్క అభివృద్ధి అద్భుతంగా ఉంటుంది కాబట్టి ఇది ఒక గొప్ప ఆపర్చునిటీ ఈ భూమండలానికి సకల ధ్యానం చేయాలనుకునేటువంటి జిజ్ఞాసులకు సాధనాపరులకు బాగుంది సార్ బాలకృష్ణ గారు మనం గమనిస్తే ఈ సామూహిక ధ్యానం పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ సేమ్ టైం డిఫరెంట్ ప్లేసెస్ సో ఒక వ్యక్తికి ఏ విధమైన ప్రయోజనం ఉంటుంది ఒక గొప్ప ఎనర్జీ గ్రిడ్లో అతను భాగస్వామి అయినప్పుడు ఒక హండ్రెడ్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీ అతను తీసుకుంటున్నాడు అనుకోండి థౌజండ్స్ యూనిట్స్ ఆఫ్ ఎనర్జీని ఒకేసారి అతను రిసీవ్ చేసుకోగలుగుతాడు ఇందాక ఆనంద్ గారు చెప్పినట్టు అది మనం ఏ స్థితిలో ఉన్నా మన అది మన ముందు తీసుకెళ్ళిపోతుంది అంటే ఈజీగా ధ్యానం కుదరడం ఉన్నతంగా ఎదగడం ఎటువంటి కర్మలు ఉన్నా కూడా అవి తొందరగా బ్యాలెన్స్ అవ్వడం ఆ హయ్యర్ ఎనర్జీస్కి ఇవన్నీ కూడా జరుగుతాయి అనమాట ఏమైనా అనుకొని చేయాలంటారా లేకపోతే రెగ్యులర్ ప్రాసెస్లో ధ్యానం చేస్తే సరిపోతుంది అంటారా ఏం అనుకోవసలేదు ఆ ఎనర్జీకి ఆ వన్నెస్ మెడిటేషన్కి నేను కనెక్ట్ అవ్వాలి అనుకుంటే చాలు అదొక్క పదం అంతే అనుకుంటే చాలు సో ఇంకా ఏమైనా అనుకోవాలనుకుంటే విశ్వ కళ్యాణంలో నేను భాగస్వామిని అవ్వాలి అనుకుంటే చాలు ఓకే నవకాంత్ గారు సార్ ఈ సామూహిక ధ్యానం ఈ పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ వల్ల అంటే ఇప్పుడు ఒక సమాజానికి ఎటువంటి ప్రయోజనం కలిగే అవకాశం ఉంటుంది అంటారు యా ఈ ప్ర ఈ సమాజంలో ఇప్పుడు ఎయిర్ పొల్యూషన్ ఎట్లా ఉంటుందో థాట్ పొల్యూషన్ ఉంటుంది అంటే నెగిటివ్ ఆలోచనలు ఆలోచిస్తాం కదా ఇప్పుడు మనకు ఇక్కడ ఎన్నో రేడియో తరం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఒక రేడియో తరంగాలు ఉంటాయి మన మొబైల్లో రేడియో ఆన్ చేస్తే వినపడతాయి ఇక్కడ సెల్ ఫోన్ తరంగాలు ఉంటాయి మనం నొక్కితే అది ఇక్కడ మన చుట్టుముట్టు చాలా తరంగాలు ఉంటాయి ఆ తరంగాలను మరి దర్శించలేకపోతున్నాం బట్ అవి లేవా టీవీ తరంగాలు ఉన్నాయి రేడియో తరంగాలు ఉన్నాయి మొబైల్ తరంగాలు రకరకాల తరంగాలు ఉంటాయి అట్లే మన ఆలోచన తరంగాలు చుట్టుముట్టు ఉంటాయి నెగిటివ్ థాట్ పొల్యూషన్ చాలా పెరిగిపోయింది ఆ నెగిటివ్ థాట్ పొల్యూషన్కి యాంటీడోడ్ ఏంటి పాజిటివ్ థాట్స్ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ ఇవ్వడం అన్నది దానికి యాంటీడోడ్ కాబట్టి ఈ విశ్వంలో ఉన్న అనేక రకమైన నెగిటివ్ ఎనర్జీని బ్యాలెన్స్ చేయడానికి ఈ వన్నెస్ మెడిటేషన్ అనేది తప్పకుండా ఉపయోగపడుతుంది బ్యాలెన్స్ అవుతుంది ఎనర్జీ ఓకే అనంత్ గారు పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ వెనక ఉన్న ఆధ్యాత్మిక కోణం అంటే సైంటిఫిక్ రీసెర్చ్ వాల్యూస్ దాని గురించి తెలియచేయండి ఎస్ మేడం మహర్షి మహేష్ యోగి ఆయన ఒక గొప్ప ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రజ్ఞుడు ఆయన ఎన్నో ప్లేసెస్లో సామూహిక ధ్యానాలు చేయించేవారు ఆయన ఆ సామూహిక ధ్యానాలు చేయించడం వల్ల ఎక్కడ ఏ ప్రదేశంలో అయితే ఆ యొక్క సామూహిక ధ్యానాలు జరిగేవో ఆయన జరిపించేవారు ఆ చుట్టూ ఉన్నటువంటి ప్రదేశాలంతా కూడా క్రైమ్ రేటు విపరీతంగా తగ్గిపోయేది ఇది సైంటిఫిక్గా ఆయన రీసెర్చ్ చేసి దాని రిజల్ట్ను మనకు చెప్పారు ఆయన 
మనం ఎవరైనా వెబ్సైట్లో చూడవచ్చు ఆయా యూట్యూబ్స్లో ఆ యొక్క వీడియోలు అన్నీ ఉన్నాయి చూడవచ్చు మనం ఒకటి రెండోది ఏంటంటే ఉదాహరణకు మన ఆఫీస్లో సెకండ్ ఫ్లోర్లో ఇరవై ఒక్క రోజులు ట్వంటీ వన్ డేస్ ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ మెడిటేషన్ పెట్టాం మీరు ధ్యానంలో కూర్చున్నారా కూర్చున్నాను సార్ ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మీ అనుభవం చెప్పండి కూర్చున్నప్పుడు మీకు ఎలా ఉంది చాలా రకాల అనుభవాలు వచ్చాయి సార్ అంతకు ముందు అనుభవాలు వచ్చాయా రాలేదు ఫస్ట్ బ్లాక్ బాల్స్ రిలీజ్ అయ్యాయి తర్వాత శరీరం బరువు ఎక్కడం కాళ్ళు చేతులు వనకడం దురదలు రావడం ఇలా తల తిరగడం చాలా రకాల తర్వాత తర్వాత హాయిగా అనిపించింది అటువంటి ఎనర్జీని మీరు ఈ ఆఫీస్లో ఎన్ని సంవత్సరాల నుంచి పనిచేస్తున్నారు టూ ఇయర్స్ టూ ఇయర్స్ నుంచి పనిచేస్తున్నారు ఇప్పుడు ఇరవై ఒక్క రోజులు ఇక్కడ అఖండ ధ్యానం పెట్టినప్పుడు మీరు కూర్చున్నప్పుడు మీకు వచ్చిన అనుభవాలు మీరు చెప్తున్నారు ఇటువంటి ఎనర్జీని ఇదే ఆఫీస్లో ఇంతకుముందు ఎప్పుడన్నా ఫీల్ అయ్యారా లేదు ఎందుకు ఇప్పుడే ఫీల్ అయ్యారు మీరు చెప్పండి అందరం కలిసి ట్వంటీ ఫోర్ అవర్స్ అఖండంగా ధ్యానం చేస్తున్నాం కాబట్టి పాజిటివ్ ఎనర్జీ పాజిటివ్ వైబ్రేషన్స్ అన్నీ స్ప్రెడ్ అయ్యాయి అక్కడ కూర్చుంటే మాకు కూడా హాయిగా ఉంది నాట్ పాజిటివ్ మేడం ధ్యానం ఎప్పుడైతే చేస్తామో ఆ యొక్క అఖండమైనటువంటి ధ్యాన శక్తి మన ఆఫీసే కాదు ఇది కొన్ని కిలోమీటర్ల పాటు ఆక్యుపై చేసేస్తుంది దాని యొక్క ఎనర్జీని కిలోమీటర్లు కిలోమీటర్లు వ్యాప్తింపజేస్తుంది మనకే కాదు మంచి అందరికీ మంచిది అయిపోతుంది చుట్టుపక్కల మొత్తం చుట్టుపక్కల అంతా కూడా విస్తరింపజేయబడుతుంది అలానే ఒక పిరమిడ్ కట్టినప్పుడు కూడా ఆ పిరమిడ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ ప్లేస్లో పిరమిడ్ ఉందనుకో ఈ ప్లేస్లోనే కాదు దాని చుట్టూ దాని యొక్క ఎనర్జీని విస్తరింపజేసుకుంటుంది అది సో కాబట్టే మనం ఈ యొక్క మన ఆఫీస్లో ఏ విధంగా అయితే అఖండ ధ్యానం చేసినప్పుడు అక్కడ మీకు ఈ అనుభవాలు కలిగాయో అలాగే పత్రిజీ వన్యస్ మెడిటేషన్లో పాల్గొంటే మీరు ఏ అనుభవాలు పొందారో దానికన్నా ఇంకా అద్భుతమైనటువంటి అనుభవాలు అందరూ పొందుతారు ఇది ముఖ్యంగా ఎవరైతే బిగినర్స్ ఉంటారో వాళ్ళకు ఇది ఒక గొప్ప వరం పత్రిజీ అందించినటువంటి ఒక గొప్ప వరం అవుతుంది ఇది బిగినర్స్కి అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది పత్రిజీ వన్యస్ మెడిటేషన్ తర్వాత మహర్షి మహేష్ యోగి ఆయనే కాకుండా ఈ భూమి మీద ఎంతోమంది స్పిరిచువల్ సైంటిస్టులు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ దీపక్ చోప్రా జర్మన్లో ఉండేటువంటి ఎకార్ట్ హోలే యుఎస్లో ఉండేటువంటి లూయిస్ ఎల్హే ఆవిడ బాడీ వికెట్ చేశారు రీసెంట్గా తర్వాత వ్యాండ్ అయ్యర్ ఆయన కూడా బాడీ వికెట్ చేశారు వీళ్ళ పుస్తకాలని నేను చదివినప్పుడు వీళ్ళందరూ కూడా ఈ యొక్క మెడిటేషన్తో వీళ్ళందరూ ఎక్స్పెరిమెంట్స్ చేసేవారు అంటే సామూహికంగా వీళ్ళు ధ్యానాలు చేయించినప్పుడు అక్కడి నుంచి వచ్చేటువంటి ఆ యొక్క ఎనర్జీని అక్కడ ధ్యానం చేసినటువంటి వ్యక్తుల తాలూకు అనుభవాలను వీళ్ళందరూ ఎన్నో అద్భుతమైన పుస్తకాలలో వాళ్ళ యొక్క అనుభవాలను షేర్ చేశారు అవన్నీ చాలా అద్భుతంగా ఉంటాయి మనం కూడా ఆ పుస్తకాలు చదివితే ఆ అద్భుతాలన్నీ మనం చక్కగా తెలుసుకోవచ్చు ఎవరైనా సరే ఒక యూనివర్సల్ కాజ్ కోసం మనం ఆ కర్మ చేస్తే ఆ కర్మలో మనం పాల్గొంటే మన ఎనర్జీ మల్టిప్లై అవుతుంది బై డిఫాల్ట్ అది మెడిటేషన్ అయినప్పుడు ఆకాశమే హద్దు దాని యొక్క రిజల్ట్కి ఓకే సార్ బాలకృష్ణ గారు లోక కళ్యాణం కోసం చేస్తున్న ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న వారికి అంటే వ్యక్తిగతంగా వాళ్ళకి ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే అనారోగ్యానికి సంబంధించిన ఏమైనా ఉంటే సాల్వ్ అవుతాయా అండి ఖచ్చితంగా అవుతాయి మేడం ఇప్పుడు ఎనర్జీ హీల్ చేస్తుంది ఆటోమేటిక్గా అంటే మనం ఏం కోరుకోకర్లా కోరుకోవాల్సిన అవసరం లేదు మీరు నువ్వు ఎప్పుడైతే నువ్వు హీల్ అవుతున్నావో ఆటోమేటిక్గా నీ బయట అంతా పరిస్థితులన్నీ చేంజ్ అవుతాయి అక్కడ అది తమ్రూలల్లో ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు నువ్వు ఎప్పుడైతే హీల్ అవుతున్నావో ఆటోమేటిక్ బయట పరిస్థితులు మారుతాయి ఇప్పుడు ఇక తర్వాత కూడా నెక్స్ట్ రోజుల్లో కూడా అంటే మిగిలిన వీక్ డేస్లో కూడా వీళ్ళకి ధ్యానం బాగా కుదురుతుంది దాంట్లో పార్టిసిపేట్ చేసిన తర్వాత మామూలు రోజులు కూడా ధ్యానం బాగా కుదురుతుంది ఇది ఒక సపోర్ట్ అవుతుంది అనమాట మామూలు రోజులకు కూడా ఓకే నవకాంత్ గారు వారానికి ఒక్క గంట చేయటం వల్ల లోక కళ్యాణము ఇటు మానసిక ప్రశాంతత ఇటు సమస్యల పరిష్కారం అన్నీ చేకూరుతాయి అంటారా రోజు చేసే ధ్యానం రోజు చేయాలి ఓన్లీ వారానికి రోజు ధ్యానం చేస్తే సరిపోతుంది అని కాదు ఇది స్పెషల్ మెడిటేషన్ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ఇది గ్రూప్తో కూర్చొని మెడిటేషన్ ఎక్స్ట్రా ఎక్స్ట్రా మెడిటేషన్ ఓకే రోజు నువ్వు పొద్దున్న చార్ నుంచి ఏడు చేస్తావా రాత్రి పది నుంచి పదకొండు చేస్తావా రోజు చేసే రోజు చేస్తూ ఉండాలి రెగ్యులర్ ది రెగ్యులర్ ఇది చేస్తే కదా అది మానేస్తా అంటే కుదరదు అది చేస్తున్నా కదా ఇది అవసరం లేదంటే కుదరదు ఇది ఇదే అదే అదే కాబట్టి ఈ ధ్యానం ఈ ధ్యానం ఆ ధ్యానం ఆ ధ్యానం పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ ద్వారా 
ఇంకా లోకానికి ఏం తెలియచేయబోతున్నారు పిరమిడ్ స్పిరిచువల్ సొసైటీస్ మూమెంట్లో గత నలభై సంవత్సరాల నుంచి అలు పెరగకుండా వర్క్ చేస్తున్నారు పత్రి సార్ ఆయన ఎంతో అద్భుతంగా శ్రమించారు ఇన్ని కోట్ల మందిని ఆయన ప్రభావితం చేయగలిగారు ఈ భూమి మీద కేవలం ఆనాపానసతి శ్వాస మీద ధ్యాస ఆ యొక్క నినాదమే ఆయన ఎంటైర్ లైఫ్ టైం ఆయన చెప్పారు ఇప్పుడు ఆ యొక్క మెడిటేషన్ ఈ మానవాళికి మీరు ఇందాక ఒక క్వశ్చన్ అడిగారు ఒక వ్యక్తికి మానసిక ప్రశాంతత సమస్యల నుంచి బయటకు పడతారా ఇప్పుడు మనం ఒక దాని మీద ఫోకస్ చేస్తే ఆ ఒక్కదానికే ఆ ఎనర్జీ పోతుంటుంది దేని మీద ఫోకస్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు మీరు సాధన చేస్తే అన్నీ క్లియర్ అయిపోతూ ఉంటాయి ఏది కావాలంటే అది అన్నీ క్లియర్ అయిపోతాయి ఇప్పుడు మీరు ఆఫీస్కి వస్తారు మేడం వచ్చి మీ పని చేస్తారు మీకు శాలరీ వస్తుందా రాదా శాలరీ వస్తుందో రాదా అన్న క్వశ్చన్ ఏమైనా మీకు ఉంటుందా ఆఫీస్కి వచ్చారు పని చేశారు డబ్బులు ఆటోమేటిక్గా శాలరీ వచ్చేస్తుంది అంతే అలానే మనం ధ్యానం చేస్తే ఏం రావాలి అవన్నీ ఆటోమేటిక్గా వస్తాయి దాని గురించి ఆలోచించాల్సిన అవసరమే లేదు ఓకే ఈ పిఎస్ఎస్ఎంలో ఎంటైర్ ఈ భూమండలానికి ఒక అద్భుతమైనటువంటి వరం ఇంత సింపుల్ మెడిటేషన్ మేడం నేను హిమాలయాలకు దాదాపు ఇప్పటికీ ఎనిమిది సార్లు వెళ్ళొచ్చాను ఎయిట్ టైమ్స్ వెళ్ళొచ్చాను నా చిన్నప్పటి నుంచి అంటే దాదాపు నాకు ఇరవై రెండు ఇరవై మూడు సంవత్సరాల నుంచి ఫస్ట్ టైం పత్రి సార్తో వెళ్ళడం జరిగింది దాని తర్వాత నేను పర్సనల్గా వెళ్ళొచ్చాను రీసెంట్గా కూడా వెళ్ళొచ్చాను నాకు వచ్చిన అనుభవం ఏంటంటే అక్కడ కేవలం ధ్యానం అంటే ఒక ఇది ఒక ధ్యానం చేసే పద్ధతి తెలియక ఎంతోమంది తన తమ జీవితాలని వృధా చేసుకున్న వాళ్ళు ఉన్నారు అక్కడ నేను చూశాను స్వయాన పూజలే భజనలే స్తోత్రాలే హోమాలే యజ్ఞాలే జపాలే అల్టిమేట్ అని అనుకొని అక్కడే ఆ స్థాయిలోనే తమ జన్మను చాలించిన వాళ్ళు కూడా ఉన్నారు అక్కడ ఓకే అంటే ధ్యానం అనేటువంటి ఒక పేరు వింటే అది ఒక ఎక్కడో ఎవరికో సాధ్యం అనేటువంటి పరిస్థితి ఇప్పటికీ ఉంది హిమాలయాల్లో అటువంటి హిమాలయాల్లో అక్కడ ఉన్నటువంటి కఠినమైన పరిస్థితుల మధ్య వాతావరణ పరిస్థితులు చాలా డిఫికల్ట్ ఉంటుంది అక్కడ చలికి అక్కడ ఉన్నటువంటి వాళ్ళకి ఇది ధ్యానం అనేది మాకే కఠినతరం అనేటువంటి ఆలోచన విధానంలో ఉన్నటువంటి ఎంతోమంది తపస్సు చేసేటువంటి వ్యక్తుల మధ్యన ఉండేటువంటి ఆ యొక్క విషయాన్ని ఒక కూరగాయలు అమ్ముకునేటోళ్ళు ఒక రిక్షా దొక్కుకునేటోళ్ళతో సహా ఎంతో ఈజియెస్ట్ మెథడ్ చేసేసారు పత్రి సార్ ఇది ఈ భూమండలానికి అందించిన వరం పత్రి సార్ ఏ ఆర్గనైజేషన్లో అయినా సరే ఈ రూల్ ఉంటుంది ఈ నియమం ఉంటుంది నువ్వు ఇన్ని గంటలకు లేయాలా ఇన్ని గంటలకు చేయాలా ఇట్లాంటివన్నీ ఉంటాయి అసలు నో రూల్ నో నియమం ఏమీ లేవు ఇక్కడ అయ్యా నువ్వు ఎప్పుడైనా చేసుకోవచ్చు ధ్యానం ఎంతసేపు అయినా చేసుకోవచ్చు ఎక్కడైనా చేయొచ్చు దీనికి ఏ నియమాలు లేవు చాలామంది అడుగుతుంటారు బ్రష్ చేసుకోవాలా స్నానం చేయాలా లేకపోతే తెల్లవారుజామున బ్రహ్మ ముహూర్తంలో చేయాలా ఇవన్నీ ఏవి లేవయ్యా నువ్వు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అని ధ్యానాన్ని ఇంత సింపుల్గా చెప్పినటువంటి ఏకైక వ్యక్తి పత్రి సార్ ఏమీ లేదునైనా నువ్వు ఎప్పుడైనా చేయొచ్చు అని చెప్పేశారు అంతే సింపుల్గా ఈరోజు పిఎస్ఎస్ఎంలో హిమాలయాలలో తపస్సు చేసేటువంటి వాళ్ళు హిమాలయాలలో కర్ణ కఠోరమైన సాధనలు చేసే వాళ్ళు ఏ అనుభవాలు అయితే పొందుతున్నారో పిఎస్ఎస్ఎంలో ఒక గృహిణి అటువంటి అనుభవాలు పొందుతున్నారు పిఎస్ఎస్ఎంలో ఉన్న ఒక రిక్షా దొక్కుకునే మనిషి అటువంటి అనుభవాలు పొందుతున్నారు పిఎస్ఎస్ఎంలో ఒక కూరగాయలు అమ్ముకునేటోళ్ళు అటువంటి అనుభవాలు పొందుతున్నారు అంటే పత్రి సార్ ధ్యానాన్ని అంత సింప్లిఫై చేశారు పిఎస్ఎస్ఎం వల్ల ఈ భూమండలానికి అందించబడినటువంటి ఒక అద్భుతమైన వరం శ్వాస మీద ధ్యాస దీన్ని మరింత శక్తివంతం చేయడం కోసం దీన్ని మరింత ముందుకు తీసుకెళ్లడం కోసం పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ ఎంతో అద్భుతంగా ఉపయోగపడుతుంది సార్ పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ని ఎవరు ఆర్గనైజ్ చేస్తున్నారు సార్ ఇక్కడ ఒక సామూహికమైనటువంటి ఆలోచన ఇది ఇది చెయ్యాలి మళ్ళీ ఏకత్వ ఏకతా ధ్యానం వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ చేయాలని ఒక సామూహికమైన ఆలోచన ఎవరికి వాళ్ళు రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ఈ టైంలో అందరూ చేయాలి పిఎంసీ హిందీ వాళ్ళు అవ్వచ్చు పిఎంసీ తెలుగు వాళ్ళు అవ్వచ్చు జూమ్ సెషన్స్ నడిపే వాళ్ళు అవ్వచ్చు 
ఇంటి దగ్గర క్లాసులు ఆర్గనైజ్ చేసే వాళ్ళు అవ్వచ్చు ఎవరైనా కానివ్వండి లేదు మీకు తెలిసిన వాళ్ళకి ఫోన్ చేసి చెప్పడం అవ్వచ్చు సో ఈ సామూహికమైనటువంటి ఈ మెడిటేషన్లో అందరూ భాగస్వాములు కావాలి అందరూ దీన్ని ప్రమోట్ చేయాలి ఎవరికి వాళ్ళు ఓన్ రెస్పాన్సిబిలిటీ తీసుకుని ఈ వర్క్ అనేది చేయాలి ఇది మనం ఈ విశ్వానికి ఇచ్చి గొప్ప కానుక పత్రి సార్కి ఇచ్చే గొప్ప కానుక యా అయితే ఇది పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ అంటే పిఎంసీనో ఏ మహేశ్వర ట్రస్ట్ ఏ బెంగళూరు ట్రస్ట్ కాదు మొత్తం పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ చేస్తుంది ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది ఇదంతా అంటే ప్రతి ప్రిమిల్ మాస్టర్ ఆర్గనైజ్ చేస్తుంది తర్వాత పిఎంసీ తమిళ్ పిఎంసీ కన్నడ పిఎంసీ ఒడియా పిఎంసీ హిందీ పిఎంసీ మరాఠీ పిఎంసీ ఇంగ్లీష్ అన్ని ఛానళ్లలో సిక్స్ టు సెవెన్ ఇది వస్తుంది అట్లగాక మన ప్రిమిల్ మాస్టర్లకు పర్సనల్గా ఎన్నో ఛానల్స్ ఉన్నాయి లైట్ వర్కర్స్ అని అన్ని ఛానల్స్లో ప్రతి ఛానల్లో పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ అన్నది వస్తుంది ఇట్స్ ఏ ఎవరి ఇది కాదు ఇది ఇది పిఎస్ఎస్ మూమెంట్ సంబంధించినది ప్రాజెక్ట్ ఇది పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో ఉన్న ప్రతి ధ్యాని ఈ కార్యక్రమాన్ని ఆర్గనైజ్ చేస్తారు ఈ పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో ఉన్న ప్రతి ధ్యాని ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొంటారు పిఎస్ఎస్ మూమెంట్లో ఉన్న ప్రతి ధ్యాని ఈ ప్రోగ్రామ్ని విజయంతం చేస్తారు ఇట్స్ ఎ మూమెంట్ ప్రాజెక్ట్ బాగుందండి అయితే ఈ కార్యక్రమంలో ఎలా పాల్గొనాలి అంటే ఎనీ పిఎంసీ పిఎంసీ హిందీ అని టైప్ చేస్తారా ఎవ్రీ సండే మార్నింగ్ యూట్యూబ్లో పిఎంసీ హిందీ అని టైప్ చేస్తారా పిఎంసీ తెలుగు అని టైప్ చేస్తారా పిఎంసీ ఆన్లైన్ టీవీ అని టైప్ చేస్తారా పిఎంసీ తమిళ్ అని టైప్ చేస్తారా మళ్ళీ ఏ ఏ ఛానల్లో అయినా సరే పొద్దున్న ఆరు నుంచి ఏడు వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ జరుగుతుంటుంది ఆ ఛా మీ 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 ఫోన్లలో మీ మీ ట్యాబ్స్లో మీ మీ ల్యాప్టాప్లలో లైవ్ ఆన్ చేసుకోండి లైవ్ ఆన్ చేసుకుంటే ఆ ఎనర్జీకి కనెక్ట్ అవుతారు ఆ మ్యూజిక్కి కనెక్ట్ అవుతారు కాబట్టి ఎవరికి వాళ్ళు వాళ్ళ ఇళ్ళల్లో కూర్చొని ఆ ఫో వాళ్ళ ఫోన్ కానీ వాళ్ళ ట్యాబ్లెట్ కానీ మన శాటిలైట్ ఛానల్ ఉంది పిఎంసీ తెలుగు శాటిలైట్ ఛానల్ ఉంది అన్ని ఏరియాల్లో కేబుల్ టీవీల్లో వస్తుంటుంది ఆ శాటిలైట్ ఛానల్లో మీ మీ నెంబరు ఎయిర్టెల్ అయితే నైన్ ఫార్టీ ఫైవ్ ఇంకొకటి అయితే ఇంకో నెట్వర్క్ అయితే ఇంకోటి ఆ టీవీలో ఆన్ చేసుకొని మీరు ఖచ్చితంగా ఈ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ని మీ టీవీ కానీ మీ మొబైల్ కానీ మీ ల్యాప్టాప్ కానీ మీ ట్యాబ్ కానీ ఆన్ చేసుకొని ఇంట్లో వాళ్ళందరూ కూర్చొని ధ్యానం చేయాలి సామూహిక శక్తిని తో కనెక్ట్ అవ్వాలి లేదు మీ సెంటర్లో పది ఇరవై మంది యాభై మంది జమ అవుతారు మీ మార్నింగ్ మీ ఒక ఊరిలో మీకు సెంటర్ ఉంది విద్యానగర్లో రామ్నగర్ గుండులో అందరు రండి సెంటర్కి వచ్చి టీవీ ఆన్ చేసుకోండి లేదా ఒక ల్యాప్టాప్ పెట్టుకోండి మ్యూజిక్ పెట్టుకో వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ లైవ్ ఆన్ చేసుకోండి చేసుకొని అందరు కలిపి ఒక దగ్గర నుంచి చేసుకోండి మీరు మీరు సామూహికంగా మీ ఊరిలో చేసుకోవచ్చు మీ ఫ్యామిలీ వాళ్ళు అందరు కలిసి కూర్చొని చేసుకోవచ్చు మీ మీ బెడ్రూమ్లో ఇండివిజువల్గా కూడా మొబైల్ ఫోన్లో కనెక్ట్ చేసుకోవచ్చు కానీ పిఎంసీ ఆన్ చేసుకుంటే ఆ మ్యూజిక్కి ఆ వైబ్రేషన్కి ఆ ఎనర్జీకి కనెక్ట్ అవుతారు ఓకే ఒక జూమ్ సెషన్ కూడా నడుస్తూ ఉంటుంది కొంతమందికి జూమ్ లింక్కి వెళ్తుంది ఆ జూమ్లో కూడా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు జూమ్లో అందరూ రాలేరు అంటే జూమ్లో అంతమంది పట్టరు మా దగ్గర ఉన్న జూమ్లో వెయ్యి మంది కన్నా ఎక్కువ మంది పట్టరు పిరమిడ్ సొసైటీలో కొన్ని లక్షల మంది ధ్యానం ఉన్నారు కాబట్టి అన్ని ఛానల్లో అవైలబిలిటీ ఉంది జూమ్లో అందరికీ అవకాశం ఉండదు కాబట్టి జూమ్లో చాలా జూమ్లో వస్తారు మిగతా వాళ్ళందరూ యూట్యూబ్లో కనెక్ట్ అవ్వచ్చు టీవీలో కనెక్ట్ అయ్యి ఈ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్లో పాల్గొనవచ్చు ఇందాక నవకాన్ చెప్పినట్లు మనం గుర్తుంచుకోవాల్సిన ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే సిక్స్ టు సెవెన్ ప్రతి ఆదివారం ఓన్లీ ఆదివారం మాత్రం ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు జరిగేటువంటి ఈ ధ్యానంలో పాల్గొనడానికి ప్రతి పిఎంసీ ప్లాట్ఫామ్ దానికి వేదిక అవుతోంది ప్రతి పిఎంసీ ఛానల్లో ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ మాత్రమే ఉంటుంది మీరు దానికి కనెక్ట్ అవుతే ఆ యొక్క మ్యూజిక్ మిమ్మల్ని అద్భుతంగా ధ్యానంలోకి తీసుకెళ్తుంది ఎక్కడ ఉండైనా ఇండివిజువల్గా అయినా కనెక్ట్ అవ్వచ్చు గ్రూప్తో అయినా మీరు కనెక్ట్ అవ్వచ్చు తర్వాత ఇందాక ఇంకో విషయం చెప్పారు జూమ్ జూమ్లో లిమిటెడ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అవకాశం ఉన్నవాళ్ళు జూమ్లో జాయిన్ అవ్వచ్చు లేదా పిఎంసీ ఎనీ పిఎంసీ ఎనీ పిఎంసీ ఎనీ లాంగ్వేజ్ ఇంకొక ముఖ్యమైన విషయం ఏంటంటే ఇది వ్యక్తిగత ఆలోచన కాదు ఇది మూమెంట్కి సంబంధించిన ఆలోచన సమిష్టి అందరి సమిష్టి ఆలోచనే ఈరోజు రూపాంతరం చెందింది పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్గా పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్ కొత్తగా చేస్తున్నది కాదు గతంలో ఆల్రెడీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్గా పత్రిజీ సమక్షంలో తన వేణునాథంతో ధ్యానం చేయించేవారు ఇప్పుడు అది పత్రిజీ వన్ ఎస్ మెడిటేషన్గా ఫిబ్రవరి ట్వంటీ స
ప్రతి ఆదివారం ఒక ఉగాది పండుగ లాంటిదే ప్రతి ఆదివారము ప్రతి ధ్యాన కేంద్రం ప్రతి కేర్ సెంటర్ ప్రతి పిరమిడ్ సెంటర్ ఎక్కడెక్కడ ఉన్నవాళ్ళు అక్కడక్కడ కూర్చొని చక్కగా ఒక అద్భుతమైనటువంటి ధ్యానంలో మనం పాల్గొంటాం సిక్స్ టు సెవెన్ మీ అమూల్యమైన సమయాన్ని కేటాయించి చక్కటి విషయాలను వివరంగా మా అందరికీ తెలియజేసినందుకు ధన్యవాదాలు వీక్షించారు కదండి ఇది ఇవాళ మన ప్రత్యేకమైన కార్యక్రమం పత్రిజీ వన్నెస్ మెడిటేషన్ సో మై డియర్ ఫ్రెండ్స్ ప్రతి ఒక్కరూ కూడా ఈ ఆదివారాన్ని ఉదయం ఆరు గంటల నుంచి ఏడు గంటల వరకు ఉన్న సమయాన్ని సద్వినియోగం చేసుకొని సామూహిక ధ్యానంలో పాల్గొని ఈ విశ్వ కళ్యాణంలో మనం కూడా భాగస్వాములం అవుతాం మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అంతవరకు సెలవు నమస్కారం